Adobe Dimensions is a very good thing. It is a mock up about 3D related things. It is a very good thing. 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 टीटर शुरू कर रहा है कि बोले नहीं कि वो जो देखो ना हमारे चैनल सब्सक्राइब ना करें था कि तब नीचे लिंक थे कि ये सब्सक्राइब करें नहीं बन दर ने खाने इटे किटे दी बन किटे दिया बेल आइकॉन ने क्लिक करें सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन ने खाने टिक दिया सेव दिया नहीं बन अतः पर हमारे फेसबुक पेज पर आपने एक बार सर्टिफिकेट पावें। आरे खाना मैं कोर्सर आउटलेटर लिंक अपना देके दिए दिपो डिटेल्स ऐसे खाना आसे अपना डिटेल्स पर आपर भालो लगले जोगा जोगा नंबर है हमारे तो जोगा जोग करते पावें। आर अनेक जगह कोर्स से ने कोर्स टा ऑनलाइन है करा जाए कि नाम है हमारा रिसेंटली शिद्धन एर पर लिंडर बापरे बोली एक टू लिंडर होते हैं खाने 6000 प्लस कोर्स आसे अनेक विषय रूपर आपने खाने शिक्त बार बन ऑनलाइन जो तो जगह थे कि शिक्षा जाए तार मध्य लिंडर होते हैं सबसे बेस्ट ठीक है सर ये डिजाइन रिलेटेड जो कहाँ उसे शिक्षा जानो तो एक हन थे कि आपने कोर्स को लाकिन तो प्र आपने जिधे आमाशय से हमारे फेसबुक पेज में आधम जगह जगह करें, नामी की सुप्रीमियम अकाउंट एक्सेस सेल करते सी, और खाने आपनी आजी बनाज जोन जो तो कोर्स है तो शब्द देखते पार बन, निजन नामे सर्टिफिकेट पार बन, नामी शब्द किसे देखा है दिपो, तो एक जिन इस तरह तो फ्री तो दिया जाएगा ना एकाने ओपन करला मैं डबी डाइमेंशन अब तारा क्यों आम के दया करे कमेंट कर बनना जेटे की भावे डाउनलोड कर बो को देते के क्रैक कर बो है भी जबी जरा क्रैक करते पर बन शुद्ध मात्र वीडियो टा तारा ही देख बन ठीक है सर तो एकाने हम देखते पता से जेट 3D जे सॉफ्टवेयर को लास्ट ओगला मतलब इंटरफेस टा बनाना तो ये खाने अपनी चाहिए फीडबैक दी थे बार बन आपने कोतरों को भालो लग से बंग माता मौत जनाई थे बार बन कोनो बाग थकले शेर टा पोस्ट करते बार बन उरा उगलर ऊपरे अपना रिसर्च करे उटा क्या रो भालो बनाना चेस्टा कर बन आर जुदी कोनो इंस्पिरेशन देखते चाहिए नेट देखी किधर ने काश करे शेर टा जो आपने जब हम लोग आवार फिर आशी आमदर मेन यूजर इंटरफेस है, तो इखाने देखें जेटा वो लो मेन अमी फॉर्मूला टाइप बर बोलो जबो तब पर आवार बैक करे एक टू बैक खा दिया जबो। तो तो मतलब अच्छा अपना के जेकोन ऑब्जेक्ट आनता हो जब मैंने ऑब्जेक्ट आनलम मने करे नहीं था। माच खाने सेट कर लाम लोडिंग होते हैं ऑब्जेक्ट चला रहे हैं दान अपना इखाने मैटेरियल दी तो आप इखाने आला दाला दा अपनी ऑब्जेक्टर या गुला धुरते पार बन जमान काप आला दा आप आर लीड मानी ढाकना डाला दा सो एक बार आमी चला जावो एक पौर इजे इखाने इखाने घर घर करा से तो इखाने लो थ्री आरे खाना ऐसा हमारा लाइटिंग सेटिंग आरे खाने लगा बैकग्राउंड सेटिंग सो आमी आमदर अथर्य ऑब्जेक्ट नहीं आश्लम मना करने नहीं था ऐकान ऐटा के आमी चाहिए ले ऐटा जे मूव करते पार बो मूव टूल दिए ठीक है से एक एक टा ऑब्जेक्ट मनी अलग अलग साब ऑब्जेक्ट धोरो करते पार बो अथवा मेन ऑब्जेक्ट जेहेतु गोल ऑब्जेक्ट और कुम बुझा जावे ना आर होते हैं हमारे स्केल करते पर वो ये जो स्केल टूल दिए हम जो डिसिलेट करी तले देखने जब मार्श खाने दो रे स्केल ओपर आ जाता है आर नेविगेशन जो ना आपने यूआई थे तो आपने राइट क्लिक करे जो दी घुरान तले देखने जब पूरा सीन टाइम हमार रोटेट क टा जे मिडिल स्क्रॉल बटन टा से वो टा जो दी क्लिक करे धोरे नारा चला करी ताहिल आमा देखने टा नारा चला होता है आर ज़ूम इन ज़ूम आउट करा जो ना जस्ट स्क्रॉल बटन अपना आप डाउन कर ले ज़ूम इन ज़ूम आउट हबे तो ये हुल्ला आमा दर शॉर्टकट नेविगेशन अज जन्नो आर ऑब्जेक्ट नारानो अखन आम्रा जस्ट मैटेरियल ले चला जाई मैटेरियल टाइप अप्लाई कोरी माने करे ना मैं कॉफी शॉप पे खाने ओपन कर लाम तो इखान आम्रा कैसे टा भूल मानने से जो एक टा ओपन करे माने मेन ऑब्जेक्ट लो ओपन करवा मैं इखान थे के बट साब ऑब्जेक्ट गुला आवर ओपन करवे ए सेट थे के इटा आम्रा कैसे एक टू झामेलर मानो 
এই যে একটু আগে ইউজ করছি ওইটাই দেওয়া আছে তো এটা আমরা দিলাম এখানে আর যেটা আমাদের লিড আছে অর্থাৎ ঢাকনায় ঢাকনায় দেবো আমরা সাদা রঙের কিছু দেখেন এখানে প্লাস্টিক আছে সো আমরা প্লাস্টিকটা দিয়ে দিলাম এখানে এবং এটা দেওয়ার পরে কিন্তু আমরা চাইলে চেঞ্জও করতে পারবো কোথা থেকে চেঞ্জ করবো দেখেন এনভারনমেন্টে এটা আমি আনরোল করে দেবো উপর উঠাই দিলাম অ্যাকশন উপর উঠাই দিলাম প্রপার্টিজে আসলাম এটা মানে রোল আউট করলাম এখানে দেখেন আমার বেস কালার আছে বেস কালার আমি ক্লিক করে এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবো আমি এটা পুরো সাদা করে দিলাম ঠিক আছে আগে মনে হয় এমন ছিল তো আমি পুরো সাদা করে দিলাম যাই হোক এখন আমাদের যেরকম কালার চাচ্ছি কালার চলে আসলো এখন আমি চাচ্ছি মনে করেন যে লাইটিং লাইটিং চাইলে আপনার এখানে অনেকগুলো প্রিসেট দেওয়া আছে তো এই প্রিসেট গুলো দিয়ে আপনি লাইটিং করতে পারেন বাট আমি এরকম লাইটিং করব না আমি ইমেজ লাগাবো তো আমি ইমেজ ট্যাপে চলে যাচ্ছি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ চাচ্ছি এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ এখানে কিছু ইমেজ দেওয়া আছে প্লাস আপনি চাইলে আপনার যে কোনো ইমেজ আপনি নিয়ে আসতে পারেন ঠিক আছে আমি মনে করেন একটা ইমেজ যদি নিয়ে এসে একবার দেখাই আপনাদেরকে জাস্ট কোনটা আনি এটা আনি ধরেন এটাকে নিয়ে আসলাম জাস্ট আমি ফাইল এক্সপ্লোরার থেকে নিয়ে আসছি ওকে জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম লোডিং হচ্ছে এখন সে আমাকে বলবে যে ম্যাচ ইমেজ তো ও বলতেছে যে তুমি যে ইমেজটা আনছো এটার যে লাইটটা আছে এটার সাথে কি তুমি অবজেক্টের লাইটটা চেঞ্জ করতে চাও কিনা মানে অবজেক্টের লাইনটা লাইটটা তোমার ইমেজের লাইট অনুসারে চেঞ্জ হবে আমি ওকে দিই সো আর একটু লোডিং টুডিং করবে একটু ক্যালকুলেশন করবে করে অবজেক্টের লাইটিং সেটিংটা ওইভাবে সে নিয়ে নিল ঠিক আছে নিয়ে নেওয়ার পর এখন আমাকে সিনটা ওইভাবে সাজাইতে হবে জাস্ট ওইভাবে ঘুরে এলাম আমি মনে করেন আনুমানিক আমার কাছে মনে হচ্ছে এরকম হবে দেন আমি একটু ড্র্যাগ আউট করলাম এরকম ওকে সামথিং লাইক দিস এরকম হবে বোধ হ্যাঁ দেখতে এমন লাগতেছে আপনি বাহির থেকে কোনো যদি ইয়া আনেন মানে কোনো ছবি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে দেন সেক্ষেত্রে ক্যামেরা পার্সপেকটিভটা ঠিকভাবে বুঝতে পারে না কিন্তু আমি দেখাচ্ছি যদি আমি বাইরে থেকে ইমেজ না দিতাম মনে করেন আমার এখান থেকে কোনো ইমেজ যদি দিতাম যেগুলো আমার প্রিমেটিভ আছে সেখানে সে কীভাবে ক্যালকুলেট করত যেটা আমি আপনাদেরকে প্রিভিউতে দেখাইছি এটা হচ্ছে আমার এই যে টেবিলটা টেবিলে ক্লিক করলাম এই যে টেবিল চলে আসলো এখন দেখেন এখানে আমার এই তৃতীয় অপশানও কিন্তু টিক দিয়েছে ম্যাচ ক্যামেরা পার্সপেকটিভ এখন আমি যদি ওকে দিই তাহলে সে ম্যাচ ক্যামেরার পার্সপেকটিভটা ঠিক করার চেষ্টা করবে বাট আমি জানি না ঠিক কী কারণে এখনও ওইভাবে অত ভালো কাজ করতে পারে না আমার কাছে মনে হয়েছে সো ম্যানুয়ালি আপনার কারেক্ট করে দিতে হবে যে দেখেন কেমন একদম পুরো ফ্ল্যাট রাখছে সো আমরা যদি নিচের দিকে না মাই আর এটাকে একটু ঘুরায় দিই আমার মনে হয় একটু ঘুরবে দ্যাটস ইট ওকে সো সুন্দর দেখেন আমার শ্যাডোটা এদিকে পড়ছে লাইটটা এদিক থেকে আসতেছে একদম সিন অনুসারে সব কিছু ম্যাচিং হয়েছে আপনি যদি অন্য অবজেক্ট আনতে চান আবার থ্রি সাইডে যাবেন এখান থেকে আপনি অন্য অবজেক্ট আনতে পারবেন আমি আপনাদেরকে যে প্রিভিউ দেখাইছি সেভাবে আমি সাজাচ্ছি আমি নতুন অবজেক্ট আনলাম তারপর এখন শর্টকাট দেখাচ্ছি আর চাপলে রোটেড টুল আসবে তো ঘুরাইলাম আর দিয়ে তারপর আমার আবার ভি চাপলে আসবে মুভ টুল সো আমি এই দেখেন এক্সিস বরাবর ঘুরাইতে চাইলে যে কোনো এক্সিস বরাবর আমি ক্লিক করে ঘুরাইতে পারতেছি ঠিক আছে এক্স ওয়াই জেড আলাদা আলাদা হবে হুম তার আমি আবার এটাতে ক্লিক করলাম এটার আমার সাইজ বাড়ানো দরকার তো আমি এস চাপবো স্কেল আর স্কেল চাপার পরে আমি যদি মাঝখানে ক্লিক করি ঠিক আছে মাঝখান থেকে বাড়াই তাহলে এটা ইউনিফর্মলি বাড়বে আর যদি যে কোনো এক অ্যাক্সিসে বাড়াই তাহলে আমার ওই অ্যাক্সিস বরাবর বাড়বে যেমন এটা ওয়াই বরাবর বাড়তেছে এটা এক্স বরাবর ওকে আর এটা হলো জেড বরাবর যাই হোক আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আবার আগের অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছি আর ভি নিয়ে মুভ টুল দিয়ে আবার এটাকে সরায় নিলাম জায়গা মতন নিয়ে যাচ্ছি যেখানে আমার আমি চাচ্ছি এটা যা ওকে ফাইন ফ্যান্টাস্টিক দেন আমার আরেকটা অবজেক্ট আমি নিবো এটি যেখানে আমাদের ক্রিমের বাক্স আছে একটা কিন্তু আমি এত বড় রাখতে চাই না এটাকে আমি এটাকে মনে করেন ছোট করে দিব সো আমি এস চাপলাম এস চেপে আমি এক্স এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এটাকে চ্যাপটা বানা দিলাম আমি চাইলে কিন্তু এটাকে ঢাকনাটাও খুলে দিতে পারি যেটা আপনারা প্রিভিউতে দেখছেন সো আমি আগে এটাকে মুভ করব ভি টুল নিয়ে মানে ভি দিয়ে মুভ টুভ করে নেই জায়গা মতন নেই নেওয়ার পরে আমি এটার অপশানে যাব মানে আমাদের অ্যাকশান অফ করে দিয়ে আমরা ওই যে সিনে যাব সিনে গিয়ে এই যে টুইস্ট যার এটার নাম এটার মধ্যে যে লিড আছে এটাতে ক্লিক করব দেন আমি এটাকে মুভ করব মনে করেন এখানে মুভ হলো দেন আমি একটু সিনটা ঘুরায় দেখি হ্যাঁ মুভ হলো দেন আমি আর চেপে এই যে অ্যাক্সিস বরাবর ঘুরায় দিচ্ছি যারা সিনেমা ফোর্টি ইউজ করেন ম্যাক্স মায়ার সাথে একটু পরিচয় আছে তাদের জন্য এটা খুব কঠিন কিছু মনে হবে না বাট যারা জীবনে কখনো থ্রি ডি মডেল লিঙ্ক করার মতন কোনো সফটওয়্যার ইউজ করেন নাই তাদের জন্য একটু কমপ্লেক্স মনে হইতে পারে দেখ আমার কাছে পুরো সিনটা একটু বড় বড় মনে হতেছে সো
ঠিক আছে এটার মধ্যে আমরা প্লাস্টিক দিয়ে দিলাম প্লাস্টিক সাদা কালারের যাইনি এখনও দেখি আমরা এটা খুলতে পারবো এখানে এই দেখেন পেপার ম্যাটেরিয়াল এটা যদি আমরা প্রপার্টিজে যাই তাহলে দেখতে পারবো পেপার ম্যাটেরিয়ালে কি কি আছে সো আচ্ছা সরি মিস্টেক এটা ব্যাগের এখানে হবে এই যে প্লাস্টিক আছে পড়ছে এটা কিন্তু আমরা হয়তো রেন্ডারিংয়ের কারণে দেখতে পাচ্ছি না বাট বেস কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি আমরা একটু সাদা চাচ্ছি মনে করেন ওকে পুরোপুরি সাদাও না হুম দ্যাটস ইট এখন যদি আমরা মনে করেন যে এই এটা চেঞ্জ করতে চাই যে এখানে কাপড়টা আছে এটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কিভাবে করব। আমরা এখান থেকে খুলে খুলে যেতে পারি যে পেপার ম্যাটেরিয়াল এই যে এটা এটাতে গিয়ে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি অথবা আরেকটা বুদ্ধি হচ্ছে আমাদের এখানে এই যে এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল এটা দিয়ে আপনি যদি ডাইরেক্ট এখানে সিলেকশন করেন তাহলে এটা আপনার ওই মডেলের নির্দিষ্ট বা ছোট্ট কোনো অংশকে সিলেক্ট করতে সাহায্য করবে যেটা হয়তো এখানে ভাগ করাও নাই দেখেন লিড লিডের মধ্যে এটা কিন্তু আলাদা কোনো পার্টে নেই বাট আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এটা আলাদা সিলেক্ট করতে পারতেছি এবং এটার মধ্যে আমি চাইলে অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালও প্রেস করতে পারবো এখানে দেখেন দেখছেন এতটুকুর মধ্যে শুধু আমার অন্য একটা ম্যাটেরিয়াল চলে আসছে সো আমি আপনার এটা দিব না অবশ্য আনরিয়ালিস্টিক লাগবে কন্ট্রোল সেট দিচ্ছি আমার দরকার হচ্ছে আমার এই কাপড়টা সিলেক্ট করা আর কাপড়টা আলাদা অবজেক্ট যেহেতু আমাদের লোগো গুলো হচ্ছে ব্লু টাইপের সেই জন্য ওকে ব্লু টাইপের দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এখন আমার কাছে ইউআইটা কিন্তু যথেষ্ট ক্লিয়ার লাগছে এটা বলতে বাধ্য আমি দেন আমরা এখানে আমাদের লোগোগুলো আনবো তো লোগোগুলো আনার জন্য কি করতে হবে দেখেন আমি এই যে এখানে আমার লোগোটা আছে পিএনজিতে তো আমাদের জাস্ট এখান থেকে আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে হয়ে যাবে এখান থেকে আমি ড্র্যাগ করে আনলাম জাস্ট আমাদের মগের উপরে এনে ছেড়ে দিলাম খুব ইজি দেখছেন এখন আপনার এরকম একটা গিজমো আসবে এখন এটা দিয়ে আপনি এটার স্কেল সাইজ পজিশন সব করতে পারবেন মনে করেন আমি এখানে রাখতেছি মুভ করে আর উপর নিচে আমি সাইজটা একটু কমাবো সো আমি এ উপরের অ্যাঙ্করটা ধরে একটুখানি কমায় দিলাম আর রোটেট করতে চাইলে গোল্লাটা ধরে রোটেট করতে হবে ঠিক আছে কন্ট্রোল জেট দিচ্ছি যাই হোক আমার কাছে মনে হয় বেশি চ্যাপ্ট হয়ে গেছে আমি একটু আবার ঠিক করে দিই হ্যাঁ দ্যাটস ইট তো আবার ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ব্যাগের উপর দিব এবার অনেক বড় হয়েছে আপনি চাইলে অবশ্যই দিতে পারেন এরকম বাট আমি এক্ষেত্রে চাচ্ছি না এত বড় রাখতে আপনি চাইলে দেখেন সাইডেও দিতে পারেন দেখেন ও অটোমেটিক এরকম ভাজ করে ওটার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবে দেখেন আমি দেখাই এই দেখছেন এটা হচ্ছে আর কি ডাইমেনশনের মজাটা দেখ আমার ক্যামেরাটা আবার নড়ে গেছে অবশ্য যাই হোক আমরা দেখেন যদি আমি প্রপোশনালি ছোট বড় করতে চাই সেক্ষেত্রে যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে শিফট অল চেপে ছোট বড় করবো এই যে আমার এটা ছোট হয়ে গেল আর একটা জিনিস আমরা এখানে জিতে যাচ্ছি মানে এখানে আমরা আরেকটা ইয়া দিতে যাচ্ছি কিন্তু তার আগে আমি এটার কালার চেঞ্জ করবো সো আমি এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি এখান থেকে মনে করেন এই যে ব্লু প্লাস্টিকটা দিব হুম একবার ক্লিক করলে আমার এটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল দেন এর উপরে আমি চাচ্ছি যে আমার ইমেজ দিতে ঠিক আছে ওই যে আসছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না যার কারণে আমি একটু ঘুরে নিব আমার সিনটা ঘুরে নিলাম ঘুরে নিয়ে আমি এটাকে জায়গা মতন পজিশনে বসায় দিলাম আমি একটু জুম আউট করে দেখি সরি জুম করে দেখি একটু জায়গা মতন পড়ছে কি না দ্যাটস ইট সো হ্যাঁ আমাদের মোটামুটি আমাদের সিন সাজানো হয়ে গেছে এখন আমরা পার্সপেকটিভটা ঠিক করব দেখেন আমার বুঝে যাচ্ছে যে আমার নেভিগেশানে এখন প্রবলেম আছে যেহেতু এখন হাত ওরকম ক্লিয়ার হয়নি মাত্র সামান্য একটু প্র্যাকটিস করছি আর কি টুকটাক আর আপনারা খুললে অবশ্যই একটা ট্যুর দেখতে পারবেন আর ডাইমেনশান খোলার সাথে সাথে একটা ট্যুর শুরু হবে ওই ট্যুর অনুসারে কাজ করলে মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যদি কারো ওই ট্যুর না আসে আপনি চাইলে এখান থেকে হেল্প দিয়ে টেক এ ট্যুর এটাতে ক্লিক করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে এখানে আপনাকে দেখায় দেখা দিবে বলতে সবজেক্ট নিতে তারপর নেক্সট চ্যাপলে বলবে যে অন্য কিছু করতে হ্যাঁ সো যাই হোক এগুলো আপনারা চাইলে দেখতে পারেন আমি আমার দরকার হচ্ছে না আমি ক্লোজ টুথ দিয়ে দিলাম আপনারা এখান থেকে চাইলেও দেখতে পারেন আমি ওকে দিচ্ছি এটা যাই হোক তো আমি এটার এটাকে একটু নাড়াবো আর একটু ভিতরের দিকে নেই দ্যাটস ইট এখন আমরা রেন্ডার করব রেন্ডার করার জন্য কি করতে হবে রেন্ডার করার আগে আর একটু বলে নিই যদি আপনাদের আরও কোনো থ্রি ডি মডেল দরকার হয় যেমন এখানে অনেকগুলো আছে হ্যাঁ তারপরেও যদি আপনাদের কোনো দরকার হয় তাহলে আপনারা চাইলে মানে নিজের থেকে ইম্পোর্ট করতে পারেন যদি আপনার ও যে ফাইল থাকে কোনো থ্রি ডি থ্রি ডেস ম্যাক্স মায়া বা সিনেমা ফোর্টি থেকে যদি ও বিএস ফর্মেটে আপনারা এক্সপোর্ট করে থাকেন আগে সেক্ষেত্রে আপনারা ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে ওখান থেকে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট থেকে থ্রি ডি মডেল হ্যাঁ এখানে আপনারা ক্লিক করে ওটা ধরা দিতে পারবেন যে ও বিজে ফাইল ধরা দিতে পারবেন সো আপনার ওই ফাইলের মধ্যে 
মানে আপনি চাইলে আপনার ডিজাইনটা প্রেজেন্ট করতে পারবেন আর ইমেজও নিজের মতন আনা যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিজের মতো আনতে পারবেন আর এই যে ডিক্যালগুলো এগুলোকে ডিক্যাল বলে যেগুলো আপনি ডিজাইন হিসাবে উপর দিয়ে লাগাবেন পিএনজি ফাইল সেগুলোও আপনি চাইলে বাহির থেকে আনতে পারবেন আর হচ্ছে আপনার যে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালও চাইলে আপনি বাহির থেকে আনতে পারবেন একই রকম ফাইল ইম্পোর্ট এখানে দেখতে পাবেন কি কি আনা যায় দেখছেন সবই আছে লাইট ব্যাকগ্রাউন্ড তারপরে ম্যাটেরিয়াল সবই আপনি বাহির থেকে আনতে পারবেন ডিক্যাল থ্রি মডেল সবই আনা যাবে বাহির থেকে ইভেন ওই যে যেটা বললাম ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল যদি ক্লিক করি এমবিএল ফাইল যেটা হচ্ছে ম্যাক্স বা মায়া থেকে দুইটা থেকে মনে হয় এক্সপোর্ট করা যায় আমি ম্যাক্স মায়া তো জানি না তো যারা জানে তারা ভালো বলতে পারবে এমডিএল মনে হয় ওদের ফাইল ফরমেট তো এটা যদি আপনি ওখান থেকে আউটপুট করেন কিছু সেটা আপনি এখানে ইনপুট করতে পারবেন যাই হোক তো আমাদের মোটামুটি এখানে সিন সাজানো শেষ আমরা মনে করেন এখানে রেন্ডার করব রেন্ডার করার জন্য এই বাটনটাতে ক্লিক করতে হয় এটাতে ক্লিক করলে আপনাদের একটা দেখেন এখানে একটা মানে প্রিভিউ রেন্ডার শুরু হবে বাট আমরা প্রিভিউ রেন্ডার চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে ডাইরেক্ট মনে করেন ফাইনাল একটা রেন্ডার হোক এবং এটা সেভ করব তো সেটার জন্য কি করবো আমরা এটা কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে এই যে ডিজাইনের পাশে আছে রেন্ডার এই ট্যাপে চলে যাব এখান থেকে আমরা লোতে দিলে অনেক নয়েজ আসে আমি একটু করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখেন আমি লাস্ট যে কাজটা করছিলাম সেটার জন্য এটা হলো আমাদের মিড রেজুলেশনে রেন্ডার দিছিলাম একটু জুম ইন করে যদি দেখাই অনেক নয়েজ আছে হ্যাঁ একই জিনিস সেম আমি এখানেও রেন্ডার দিছিলাম এটা হাই রেজুলেশনে রেন্ডার দিয়ে এখানে কোনো কোনো নয়েজ নেই বাট টাইমের কিন্তু বিশাল ডিফারেন্স হয় এটা করছি আমি মনে করেন আমার টাইম লাগছে দুই থেকে আড়াই মিনিট বাট এটা রেন্ডার করতে আমার টাইম লাগছে প্রায় তিরিশ মিনিট সো এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপর আপনি কতটা টাইম দিতে চান যদি আমার মনে হয় যদি আপনি ক্লায়েন্টকে দেখাতে চান সেক্ষেত্রে আপনি মিড রেজুলেশনে দিতে পারেন লোতে দিয়েন না লোতে আমার এখন আমি দেখাতে পারতেছি আমি ডিলেক্ট করে ফেলছি এটা বাট লোতে দিলে অনেক বেশি নয়েজ আসে তো লোতে রাখবেন না অ্যাটলিস্ট মিডিয়ামে রাখবেন যদি ক্লায়েন্টকে দেখাইতে হয় আর যদি পোর্টফোলিওতে রাখতে চান সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি ফার্স্ট ইয়ে দিবেন হাই রেজুলেশনে করবেন তাহলে আপনার সময় বেশি লাগুক বাট জিনিসটা খুব সুন্দর আসবে তো আমি আপনার তো আপাতত একটা মিডিয়াম রেজুলেশনে একটা রেন্ডার দিব আর এখানে যা আছে তাই রাখবো আমরা পিএসডি ফাইল যদি আপনি নিতে চান তাহলে পিএসডিতে রাখবেন অথবা পিএনজিতে রাখতে পারেন পিএসডিতে রাখলে কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে কারণ আমি পিএসডিতে রাখলাম আর এখানে ক্লিক করে আপনি কোথায় সেভ করতে চান সেটা দেখা দেবেন তারপরে হিট রেন্ডার মানে রেন্ডার বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার রেন্ডার শুরু হবে এই যে আচ্ছা আমাকে রিপ্লেস করতে বলছে কারণ ওইখানে অলরেডি ওই নামে একটা আছে তো আমি এটার নাম দেই টিউটোরিয়াল ওকে টিউটোরিয়াল নাম দেই সেভ রেন্ডার তো এভাবে ক্লিক করার পরে দেখবেন যে আপনার রেন্ডার শুরু হবে এই যে শুরু হয়েছে আর যখন এটা রেন্ডারটা শেষ হবে তখন উপরে ওপেন ইন ফটোশপ নামে একটা অপশান আসবে সো অলরেডি দেখেন কত তাড়াতাড়ি হয়েও যাচ্ছে তো যাই হোক এটা রেন্ডার হতে থাক তারপর আমরা ফিরে আসতেছি দেখেন রেন্ডার শেষ হয়ে গেছে এখানে ওপেন ইন ফটোশপ নামে অপশান চলে আসছে আমরা ক্লিক করলাম এখানে আমার ফটোশপে খুলে গেল এখানে দেখেন এই যে কিছু লেয়ার গ্রুপ করা লেয়ার আছে আমার গ্রুপটা অফ করা আছে যদি আমি অন করি তাহলে এখানে তিনটা লেয়ার দেখতে পারবো প্রথমে হচ্ছে আমার ম্যাটেরিয়াল সিলেকশন এখানে আলাদা আলাদা কালারে এগুলো মাস্ক করা থাকবে আপনি চাইলে আপনার ম্যাজিক ওয়ান্ডার টুল দিয়ে এগুলা ইউজ করতে পারবেন বিভিন্ন কাজে যেমন বিভিন্ন কালার কারেকশানের কাজে বা যে কোনো কাজে আপনার ইচ্ছা আপনি চাইলে এগুলো ইউজ করতে পারবেন সো আপনি কীভাবে ইউজ করবেন সেটা আমি এখন দেখা দিচ্ছি না আপনি স্যাচুরেশন করতে পারেন একটা বা অন্য একটা ফিল কালার নিয়ে ওটাকে ওভারলে রাখতে পারেন সেখানে মাস্ক হিসেবে ইউজ করতে পারেন অনেকভাবে ইউজ করা যায় বাট আমি আপাতত দেখাচ্ছি না আমাদের মেইন ফায়দা যেটা হচ্ছে পিএইচডিতে সেভ করা সেটা হচ্ছে আমার অবজেক্টটা আলাদা লেয়ারে হয় সো যার ফলে আপনি অবজেক্টের পিছনে যদি কিছু রাখতে চান সেটাও আপনি এখানে রাখতে পারবেন একসাথে মার্জ হয়ে যায় না যেমন মনে করেন আমি লাইব্রেরিতে যদি যাই লাইব্রেরি থেকে আমি একটা কিছু নিয়ে আসি মনে করেন আমার এই জিনিসটা আমি চাচ্ছি আমার এই অবজেক্টের পিছনে যাক তো আমি জাস্ট কি করবো এটাকে অবজেক্টের পিছনে রেখে দিলাম দ্যাটস ইট তো এটাই হচ্ছে এই পিএইচডিতে সেভ করার আর কি ফায়দাটা আর এছাড়া অনেক ফায়দা আছে এগুলোকে আপনি বিভিন্ন ইউজ করতে পারেন আমি ওটা বললাম তো আমি এখন দেখাবো না আর আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আরেকটা লেয়ার নেই এটাতে মনে করেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে শ্যাডোটা কম তো আমি এখানে ব্রাশ নিলাম দেন আমার কালো নেওয়া আছে আমি একটা সফট ব্রাশ নিব ওকে দেন দেন আমি এখানে জাস্ট পেইন্ট করব ঠিক আছে এখানেও একটু পেইন্ট করব হুম দ্যাটস ইট দেন আমরা এটাকে ওভারলে করে দেবো হ্যাঁ হয়ে গেল আমাদের শ্যাডো চলে আসছে আমরা চাইলে ইরেজার নিতে পারি একটা সফট ইরেজার নিয়ে একটু আর একটু ডিলেট কর